Opowiem wam, jak przeszłam na dietę. Była sobota. Odsypiałam tydzień pracy. Ale sąsiad miał wobec mnie inne plany. Wstałam. Potknęłam się o wór z ubraniami. Przypomniałam sobie, jak Martin potknął się o ten sam wór, wychodząc rano. Kur! Ej, to będzie dalej leżeć tutaj. Jak wrócę, to naprawdę wywalę to przez balkon. Wyobraziłam sobie Martina, jak wyrzuca moje stare ubrania z balkonu. I sąsiadów śmiejących się z moich starych gaci. Która sąsiadka zgubiła gacie? Zaczęłam segregować. Moje ulubione spoty z liceum. Przypomniały mi się wszystkie piękne chwile, które w nich przeżyłam. Pierwszy pocałunek. Ej, obrzyniłeś mi spodnie! Pierwszy seks. Pierwszy skąd. Ty, Lala, spodni się nie zażegaj. Nie chcę ich oddawać. Spróbowałam je założyć. Czy to znaczy, że przytyłam? Wyjęłam wam. Stanęłam. Kurwa. Kurwa. A no, bo telefon miałam w kieszeni. No nie. Zdjęłam ubranie. Co jest? Ściągnęłam gumkę, kolczyki, wisiorek. W końcu też ważą. Wymieniłam baterię. O, chyba zepsuł tą wagę. Poszłam do sąsiadki pożyczyć drugą. Cofnęłam się. Nie mogę pożyczyć wagi, bo pomyśli, że przytyłam i chcę to sprawdzić. Wymyśliłam alibi. Poszłam. No nie wierzę. Kogo widzę moje oczy? Moja ulubiona sąsiadka. Cześć, masz może wagę? Bo chciałam bagaż stworzyć. No jasne, już lecę. Dzięki. Dała mi wam. Yy, do bagażu. Teraz oddam. Usiadłam do komputera sprawdzić moje BMI. Hmm, w normie. Stanęłam przed lustrem. Nie jest w normie. Ty słonica z podróżną ciążą, chyba mu tam nie mogła się tak zapuścić! Poszłam oddać wagę sąsiadce. Cofnęłam się. Muszę sprawdzić, ile powinien ważyć bagaż na wypadek, gdybym mnie o niego spytała. Chociaż w sumie, co by miał ją to obchodzić? Poszła. No i co? Ile ważył bagaż? Zajebiście. Zmyśliłam szybko. 45 kilo. Uu, to chyba nadwaga. Rzeczy samej. Zaproponowała mi ciasto i wspólne ploteczki. No to co? Może wpadniesz na ciasteczko i małe sąsiedzkie ploteczki? Odmówiłam. Jasne, czemu nie? To znaczy, chciałam odmówić. Zapytała, czy zrobić kawę. Kawki? Zgodziłam się. Jasne. Czarna bez cukru. Żeby nie przytyć. Już się robi. Zjadłam pierwszy kawałek ciasta. Rozmawiałyśmy o sąsiadach z pierwszego piętra. A słyszałaś o tym sąsiedzie z pierwszego piętra? Kawa była za gorąca. Rozmawiałyśmy o sąsiadach z drugiego piętra. A ten z drugiego piętra? Widziałaś go? Sąsiadka spytała, czy chce drugi. A co ty za kopuś w tym talerzu? Nałóż sobie jeszcze jeden kawałek ciasta, co? Odmówiła. Jasne, czy mnie. To znaczy, mm. chciałam kupić. Mm. Rozmawiałyśmy o sąsiadach z trzeciego piętra. A słyszałaś o tym sąsiedzie z trzeciego piętra? Zaczęłam pić kawę. Z trenu. Rozmawiałyśmy o sąsiadach z czwartego no. piętra. A ten z czwartego piętra? To on jest najlepszy. Mm. Jedna uliczka cukru nie zaszkodzi. Fuj. Rozmawiałyśmy o sąsiadach z piątego piętra. A słyszałaś ten, ten z piątego piętra. To jest, ten jest najlepszy. Druga uliczka. Rozmawiałyśmy no. o sąsiadach z szóstego piętra. A ten, wiesz, ten z szóstego piętra. Ten to jest dopiero. Ale mam troszkę śmiechu. Można być bez tego kawy. Jak ciasteczko? Super. Wróciłam. Stanęłam na wagę. Przytyłam w ciągu godziny pół kilograma. Zaczęłam oglądać na YouTubie film dokumentalny o kobiecie, która ważyła tyle, że trzeba było ją wywozić specjalnym dźwigiem. Przeraziłam się. Wyłączyłam. Odpaliłam ćwiczenia fitness. Pierwsze. Drugie. Trzecie. Koniec rozgrzewki. Przechodzimy do ćwiczeń. Co, kurwa? Wyłączyłam. Stanęłam na wagę. Znowu pół kilograma więcej. A więc zamieniam się w tę kobietę z filmu. Nie mogę dziś już nic zjeść. Dam radę. Minęło 10 minut. Dam radę. Pół godziny. Dam radę. Godzina. Napiję się wody, bo oszukać organizm. Czemu woda nie ma smaku? Napiję się coli zero. Upewniłam się, czy na pewno nie ma kalorii. Nie ma. Napiłam się. Półtorej godziny. Pieprze, muszę coś zjeść. Spojrzałam do lodówki. 300 kalorii. 420 kalorii. 170 kalorii. Wyrzuciłam wszystko, żeby nie kusiło. Poszłam do sklepu. 200 kalorii. 460 kalorii. Zapytałam, czy jest coś fit. Czy jest coś fit? 
Że jakie? Zapytałam, czy jest coś dietetycznego. Czy jest coś dietetycznego? A bo ja wiem. Może wafle ryżowe? Kupiłam. Wróciłam. Ugryzłam. Wyplułam. Wywaliłam. Szukałam w internecie przepisu na dobry dietetyczny obiad. Znalazłam. Poszłam do drugiego sklepu. Tego, na który nigdy nie było mnie stać. Nadal mnie nie stać, ale wygląd wymaga poświęceń portfela. 20 kalorii. 70 kalorii. 120 kalorii. 178 zł. Przy takiej diecie siłą rzeczy skuda, bo nie będę miała za co jeść. Zrobiłam obiad. Nie wygląda tak źle, więc smakować też nie może tragicznie. Zrobiłam fotkę na Instagram. Średnio. Dodałam filtr. Lepiej. Dodałam opis. Diety czas start. Dodałam zdjęcie. Pierwszy lajk. Like. Drugi lajk. Like. Wspierające komentarze. O. I Ewa. No nareszcie czas najwyższy. Koleżanka z pracy. Chodzący ideał. Codziennie na pudełkowej diecie. Wydaje się, że jej jedyną pracą jest punktualne co do minuty wychodzenie na swój posiłek do biurowej stołówki i zabawianie ustawiających się do niej w rządku panów, którzy przypadkowo również mają swoją obiadową porę. No i jestem też tam ja, patrząca na to wszystko. Przypomniałam sobie o jedzeniu. Wzięłam pierwszy kęs, drugi kęs, trzeci. Już nie jestem głodna. Dałam resztkę psa. Powąchał, popatrzył, odszedł. Najlepsza recenzja tego żarcia. Minęło 15 minut. Dam radę. Pół godziny. Dam radę. Godzina. Woda. Bez smaku. Kola zero. Na pewno ma zero kalorii? Półtorej godziny. Lodówka. Same zdrowe żarcie. Spojrzałam do śmietnika. Tylko wafle ryżowe. Ugryzłam. Żułam. Wyplułam. Nie bez powodu znalazł się w śmietniku. Wzięłam telefon. Zadzwoniłam. I do pizza. W czym mogę pomóc? Rozłączyłam się. Dam radę. Spróbowałam zasnąć, by nie myśleć o głodzie. Zaczęłam liczyć barany. Przypomniał mi się burger z baraniny. Zaburczało mi w brzuch. Zadzwoniłam jeszcze raz do pizzy. Wyświetla im się numer i będą wiedzieć, że się wcześniej rozłączyłam. I do pizza. Rozłączyłam się więc znowu. Znalazłam inną pizzerię. Zadzwoniłam. Zamówiłam. Dzień dobry, ja chciałam zamówić dużą pepperoni. To było najdłuższe 45 minut mojego życia. I najpiękniejszy widok świata. I gdy już miałam brać pierwszy kawałek, usłyszałam przekręcanie kluczy. Martin wrócił z nagrań. Schowałam pizzę. Martin spojrzał się na mnie podejrzliwie. Ja uśmiechnęłam się niewinnie do Martina. Martin uśmiechnął się, ale ciągle podejrzliwie. Po czym powiedział. Kochanie, ty coś ostatnio wypiękniałaś. A więc dieta działa. Mhm. Dobra, padam z nóg. Położę się na chwilę. Ale przynajmniej fajny odcinek o typiarze, co przechodzi na dietę nagraliśmy. <głosy> Będziesz to. Kurwa, dieta ty Nie wywalił. A ja dam radę z moją dietą. Wyjęłam ze śmietnika wafle ryżowe. Ugryzłam, wypluła. Pizza nie może się zmarnować. Zrobię sobie mały cheat day. Ale od jutra już nie ma przebacz.